नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण डेरिवेटिव्हचे शॉर्टकट ठीक आहे आणि त्याच्याबरोबरच एक क्विक रिव्हिजन बघणार आहोत की महत्त्वाचे एक्झाम्पल त्यानंतर त्या एक्झाम्पलबरोबर त्याचे टाईप पण क्लिअर होणार आहेत लक्षात घ्या म्हणजे कुठल्या टाईपचे शॉर्टकट आहेत ते जरा व्यवस्थित बघा लिहून काढा आणि ते यूज करता येतात का बघा ठीक आहे मग वन बाय वन मी आता ते एक्सप्लेन करणार आहे ते समजून घ्या आता यामध्ये सुरुवातीला मी काय करणार आहे की अशी एक्झाम्पल आहे की ठीक आहे की जे सोडवायला आपल्याला जास्त वेळ लागणार आहे किंवा खूप मोठी आहेत पण त्या एक्झाम्पलमध्ये किंवा त्याच्या अॅन्सर्समध्ये काही बदल होत नाही मग जर तुम्हाला सी ई टीला ते विचारलं तर ते आहे तसंच विचारणार आहेत ठीक आहे मग ते एक्झाम्पल किंवा त्याचे अॅन्सर्स जर आपण डायरेक्ट लक्षात ठेवले तर ते आपल्याला सी ई टीला उपयोगी पडेल मग आता या ठिकाणी बघा काय तर पहिलं एक्झाम्पल असं आहे की एक्स रेस टू एम इन टू वाय रेस टू एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाय रेस टू एम प्लस एन आता यामध्ये समजून घ्या की एक तर एक्झाम्पल एक्स रेस एम आणि एन म्हणजे एनी नंबर असणार लक्षात घ्या कोणताही नंबर असणार आहे मग आता तुम्हाला एक्झाम्पल देताना हे असंच येईल असं काही नाही तुम्हाला ते बदलतील म्हणजे काय करतील की एक्स रेस टू पी वाय रेस टू क्यू एक्स प्लस वाय रेस टू पी प्लस क्यू असं देतील ते किंवा अजून कसं देतील ते तर एक्स रेस टू फोर वाय रेस टू फाईव्ह एक्स प्लस वाय रेस टू त्या दोघांची ते ॲडिशन असणार आहे या पद्धतीनं पण त्याचं जर डेरिवेटिव्ह काढायला लावलं तुम्हाला तर ते डेरिवेटिव्ह फिक्स असणार आहे डेरिवेटिव्ह काय असणार आहे सिंगल डेरिवेटिव्ह वाय अपॉन एक्स अॅन्सर फिक्स आहे मग त्यावर लक्षात ठेवायचं की या टाईपचं जर तुम्हाला एक्झाम्पल विचारलं तर त्याचा अॅन्सर फिक्समध्ये वाय अपॉन एक्स ठीक आहे आणि ज्या डेरिवेटिव्हचा अॅन्सर ठीक आहे सिंगल डेरिवेटिव्ह ज्याचं वाय अपॉन एक्स असतं त्याचं डबल डेरिवेटिव्ह नेहमी झिरो असतं लक्षात घ्या ठीक आहे म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल जर हेच एक्झाम्पल आपण खाली बघितलं आणि याचं जर आपण डबल डेरिव्हेटिव्ह काढलं म्हणजे बघा एक्स रेस टू एम इन टू वाय रेस टू एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाय रेस टू एम प्लस एन याचं जर आपण डबल डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर ते किती येणार आहे झिरो ठीक आहे आता यानंतर ह्या दोन हे जे काय क्वेश्चन आहेत आता हा एकच क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली हे सिंगल डेरिव्हेटिव्ह आहे आपण एक्स बघितलं आपण डबल डेरिव्हेटिव्ह झिरो बघितलं या ठिकाणी याच क्वेश्चनच्या रिलेटेड अजून एक क्वेश्चन तुम्हाला सी ईटीला विचारलाय काय कसा क्वेश्चन आहे तर तुम्हाला मी आत्ता काय सांगितलं की बघा की एक्स रेस टू फोर वाय रेस टू फाईव्ह म्हणजे एम आणि एन आहे ते बरोबर थोडक्यात आणि मग एक्स प्लस वाय रेस टू एम प्लस एन मग आता इथं लक्षात घ्या याला कम्पेअर करून एम तसं फाईंड करायचं नाही आहे इथं एमची व्हॅल्यू फाईंड करत असताना कशी करणार आहे तुम्ही तर ह्या दोघांची ॲडिशन करायची ठीक आहे म्हणजे असं येणार आहे फोर प्लस फाईव्ह इक्वल्स टू एम प्लस वन म्हणजे इथं किती येणार सांगा की इथं ॲन्सर येणार आहे की नाईन इक्वल्स टू एम प्लस वन म्हणजे एमची व्हॅल्यू येणार इथं एट लक्षात आलंय या पद्धतीनं आता हे फोर्थ एक्झाम्पल बघा किंवा फिफ्थ जसं वन टू आहे तसंच फोर फाईव्ह आहे याच्यामध्ये काय की ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू झिरो ठीक आहे म्हणजे हे जे काय इक्वेशन आहे ह्याचं जर तुम्ही सिंगल डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर याचं पण डेरिव्हेटिव्ह काय येतं वाय अपॉन एक्स आता मला सांगा ज्याचं सिंगल डेरिव्हेटिव्ह वाय अपॉन एक्स येणार आहे त्याचं डबल डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे झिरो ठीक आहे आता नेक्स्ट बघा हे एक्झाम्पल सॉल्वमध्ये आहे लक्षात घ्या टेक्स्टबुकमध्ये आणि हे पण एक्झाम्पल सॉल्वमध्ये आहे टेक्स्टबुकमध्ये मग आता याच्यामध्ये कसं की हे जर तुम्ही सोडवायला गेला ना तर खूप मोठी प्रोसेस आहे जर तुम्ही आपल्या रेग्युलर मेथडनं सोडवायला गेला तर ठीक आहे पण आता हे एक्झाम्पल कसं आहे बघा की एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू टी मायनस वन अपॉन टी अँड एक्स रेस टू फोर प्लस वाय रेस टू फोर इक्वल्स टू टी स्क्वेअर प्लस वन अपॉन टी स्क्वेअर एक्झाम्पल व्यवस्थित लक्ष द्या की या ठिकाणी याचा अॅन्सर डी वाय बाय डी एक्स काय आलंय वन अपॉन एक्स क्यू वाय म्हणजे आता तिथं तुम्हाला ऑप्शनमध्ये या टाईपचे ऑप्शन असणार आहेत एक्स क्यू वन अपॉन एक्स क्यू वाय असेल किंवा वन अपॉन वाय क्यूब एक्स असेल ठीक आहे किंवा मग याचा रेसिप्रोकल किंवा निगेटिव्ह साईन देतील ते मग ते तुम्हाला जमलं पाहिजे येते लक्षात मग ते एक काम कर हे व्यवस्थित लिहून घ्या यानंतर आता आपण पुढचे एक्झाम्पल बघूयात आता लक्ष द्या बघा नेक्स्ट आपला टाईप समजून घ्यायचा आणि टाईपच्या रिलेटेड शॉर्टकट समजून घ्यायचा ठीक आहे म्हणजे एक 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 टाईप आणि त्याच्या रिलेटेड शॉर्टकट असं जर आपण कम्प्लीट करत गेलो तर डेरिव्हेटिव्ह बऱ्यापैकी संपतो लक्षात घ्या शॉर्टकट बेसिसवरती ठीक आहे आता याच्यामध्ये काय बघा की वाय इक्वल्स टू टाईप काय तर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय होणार की रूट जे आहे ते प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये येणार आहे बदलत आहे काय यातलं बदलत आहे फंक्शन म्हणजे हे जे एफ ऑफ एक्स आहे 
एका ठिकाणीच राहणार आहेत फंक्शन ते फक्त काय होत आहे की जर एक्झाम्पल बदललं म्हणजे काय होणार आहे की ते फंक्शन बदलणार आहे तेवढंच ठीक आहे मग आता ते शॉर्टकट काय तर बऱ्याच मुलांना माहीत पण असेल तरी पण एकदा रिवाइज करा की इथं शॉर्टकट काय असतो की एफ डॅश एक्स अपॉन टू आय मायनस वन एफ डॅश एक्स अपॉन टू आय मायनस वन म्हणजे काय की जे काय फंक्शन आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा आणि खाली टू वाय मायनस वन हे फिक्स असणारच आहे त्यात काहीच बदल नाही करायचा मग जर आता आपण याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं झालं ठीक आहे या क्वेश्चनचं तर काय येणार सांगा बरं की डी वाय बाय डी एक्स या ठिकाणी फंक्शन काय रे लॉग एक्स मग फॉर्म्युले पार्ट असतील तुमचे की फंक्शनचं वरती डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय वन अपॉन एक्स म्हणजे इथं येणार आहे वन अपॉन एक्स आणि डिनॉमिनेटरमध्येच काय पाहिजे रे टू वाय मायनस वन म्हणजे इथं येणार टू वाय मायनस वन हे झालं डेरिव्हेटिव्ह सोपं आहे म्हणजे तुम्हाला सोडवायची पण गरज नाही ठीक आहे जर तुम्हाला शॉर्टकट माहीत असेल तर तुम्ही डायरेक्ट काय करू शकता त्या ठिकाणी की ऑप्शन बघायचा फंक्शन बघायचं फंक्शनचं वरती डेरिव्हेटिव्ह बघायचं आणि खाली टू वाय मायनस वन पाहिजे हे सगळ्यात महत्वाचं आहे ठीक आहे मग आता या ठिकाणी कसं येणार बघा की वाय इक्वल्स टू अंडर रूट साईन एक्स प्लस अंडर रूट साईन एक्स प्लस अंडर रूट साईन एक्स याचं डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला पटकन जमेल काय डेरिव्हेटिव्ह असेल सांगा बरं की साईन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स आणि खाली काय पाहिजे टू वाय मायनस वन मग इथं डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू काय येणार सांगा इथं की साईन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स आणि टू वाय मायनस वन हे झालं लक्षात घ्या ठीक आहे मग या पद्धतीनं आपल्याला हा टाईप लक्षात राहायला पाहिजे आणि लिनियरली हे रूट 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 येतच राहणार आहे त्याचबरोबर त्याच्यातलं फंक्शन फक्त चेंज होणार आहे हे लक्षात ठेवा ठीक आहे मग एक काम करा हे लिहून घ्या व्यवस्थित यानंतर आपण आता पुढचा टाईप बघूयात आता नेक्स्ट जो टाईप आहे लक्षात घ्या ठीक आहे म्हणजे हा जो क्वेश्चन दिसतोय तुम्हाला याच्या रिलेटेड जे जेवढे पण क्वेश्चन आहेत ठीक आहे त्याचे दोन अॅन्सर्स मिळतात तुम्हाला एक तर अॅन्सर मिळतं फिक्समध्ये वाय अपॉन एक्स आणि दुसरं ॲज अ कॉन्स्टंट असताना अॅन्सर असणार आहे मग आता ते दोन्ही पण टाईप आपल्याला क्लिअर करायचे आहेत मग जर तुम्हाला या टाईपमध्ये ठीक आहे आता हा टाईप ओळखणार कसा तुम्ही तर एक्स प्लस वाय अपॉन एक्स मायनस वाय असणारच आहे एक्स आणि वाय असणार वरती प्लस मायनस खाली वर असेल किंवा असं देतील ते एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर किंवा असं देतील एक्स क्यूब वाय एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब अपॉन एक्स क्यूब मायनस वाय क्यूब म्हणजे काय तर स्क्वेअर देतील कधी क्यूब देतील कधी एक्स वाय देतील ठीक आहे वरती प्लस देतील खाली मायनस देतील किंवा उलटे असू शकतं मग हा जो टाईप आहे ना याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे की हा जो सेक असेल किंवा इथं लॉग असेल किंवा इथं कॉस इन्व्हर्स असेल टॅन इन्व्हर्स असेल जे काय असेल ना ठीक आहे ते या बाजूला आणायचं आहे ठीक आहे मग या साईडला फक्त काय शिल्लक राहिलं पाहिजे एक्स प्लस वाय आणि एक्स मायनस वाय न्युमरेटर आणि डिनॉमिनेटर एक्स आणि वायच्या टर्म शिल्लक राहिल्या पाहिजेत मग आता यामध्ये काय करणार बघा आपण तर सेकचा सेक इन्व्हर्स करणार आहे म्हणजे असं होणार आहे की एक्स प्लस वाय अपॉन एक्स मायनस वाय इक्वल्स टू सेक इन्व्हर्स ऑफ ए स्क्वेअर बरं ही पूर्णपणे कॉन्स्टंट आम आले ना ठीक आहे आता याच्यामध्ये एक कंडिशन सांगतो तुम्हाला वरती प्लस आणि खाली मायनस पाहिजे नसेल तर ते जर सपोज हे उलट दिलं असेल तर पहिल्यांदा काय करणार इन्व्हर्ट एंडो करायचा उलट करायचं त्याचा किंवा रेसी प्रोकल म्हणा त्याला ठीक आहे मग आता यामध्ये कसं होणार की ही स्टेप झाल्यानंतर याचा डिनॉमिनेटर काय नाही म्हणजे की ते वन आहे मग आता जर तुम्हाला याचा अॅन्सर वाय अपॉन एक्स फाईंड करायचा असेल बघा मी काय सांगितलं तुम्हाला दोन अॅन्सर्स आहेत एक तर वाय अपॉन एक्स आणि दुसरं ॲज अ कॉन्स्टंट असताना मग त्यातलं एक वाय अपॉन एक्सचा अॅन्सर मी तुम्हाला सांगणार आहे सुरुवातीला कॉन्स्टंटसाठी आपण दुसरे एक्झाम्पल घेऊयात ठीक आहे मग आता इथं वाय अपॉन एक्सचा अॅन्सर कसं फाईंड करणार तुम्ही तर सुरुवातीला या ठिकाणी काय करायचं कॉम्पोन एंडो डिव्हिड एंडो करायचं याचं म्हणजे प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये पहिल्यांदा इथं जे काय असेल त्याला पलीकडे न्यायचं एक्स प्लस वाय इथं आलं ठीक आहे आता याचं कॉम्पोन एंडो डिव्हिड एंडो करायचं म्हणजे कॉम्पोन एंडो अँड डिव्हिड एंडो काय करतो कॉम्पोन एंडो डिव्हिड एंडोमध्ये आपण तर न्युमरेटर मध्ये डिनॉमिनेटर ऍड करतो मग तिथं काय होणार आहे तर वरती येणार टू एक्स वायला वाय कॅन्सल आणि खाली येणार आहे टू वाय एक्सला एक्स कॅन्सल करून बघा तुम्ही डिनॉमिनेटरमध्ये काय करतो न्युमरेटर मधून डिनॉमिनेटर मायनस करतो डिनॉमिनेटरमध्ये आपण कॉम्पोन एंडो डिव्हिड एंडोला आणि इकडं काय येणार सांगा बरं या या साईडला येणार आहे सेक इन्व्हर्स ए स्क्वेअर प्लस वन आणि इथं सेक इन्व्हर्स ए स्क्वेअर मायनस वन हे आलं आता यानंतर या टूला हा टू कॅन्सल आणि जर आता बघा इथपर्यंत दोन्ही पण स्टेप्स म्हणजे काय की वाय अपॉन एक्सला किंवा कॉन्स्टंटला इथपर्यंत दोन्ही या स्टेप्स सेम असणार आहेत आता या ठिकाणी काय होणार आहे की तुम्हाला 
डेरिवेटिव काढायचं डायरेक्ट इथून जर तुम्ही डायरेक्ट डेरिवेटिव्ह काढलं तर काय येणार बघा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बरोबर आहे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलं मग आता इथं काय येणार आहे तर ही पूर्णपणे कॉन्स्टंट टर्म आली कसे टर्म आले कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट टर्मचं डेरिवेटिव्ह झिरो आणि याचं डेरिवेटिव्ह झिरो येते म्हणून हिथं ही जी काय कॉन्स्टंट टर्म आहे ती पूर्णपणे निघून जाणार आहे मग राहिलं काय इथं तर या ठिकाणी राहिलं एक्स अपॉन वाय त्याचा यू अपॉन वी रूलनुसार डेरिव्हेटिव्ह काढायचं मग आता काय येणार इथं वाय तसंच एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह वन मायनस एक्स तसंच वायचं डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स अपॉन ठीक आहे वायचं खाली काय येणार आहे स्क्वेअर इक्वल्स टू हा पूर्ण कॉन्स्टंट टर्म आहे म्हणजे इथं डेरिव्हेटिव्ह झिरो आता आपल्याला डी वाय बाय डी एक्स काढायचं आहे मग अपॉन वाय स्क्वेअरला काय करणार इंटू करणार झिरो होणार इथे म्हणजे इथं या ठिकाणी असं येणार आहे y मायनस एक्स डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू झिरो सांगा हे वाय स्क्वेअर गेलं कुठं तर ते झिरो झालं लक्षात घ्या आता हे पलीकडं न्या म्हणजे वाय इक्वल्स टू एक्स डी वाय बाय डी एक्स आणि हे आपण लाना वाय अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी वाय बाय डी एक्स ठीक आहे म्हणजे जर तुम्हाला डेरिवेटिव्ह वाय अपॉन एक्स आता एक लक्षात ठेवा याचं फिक्स लक्षातच ठेवायचं आता हे सोडवत बसायचं नाही एक्झाममध्ये एक्झाममध्ये कधी सोडवणार आहे तुम्ही ज्या वेळेस बघा जर आता इथं या स्टेपला पण डेरिव्हेटिव्ह काढलंय ठीक आहे या स्टेप नंतर म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म पूर्णपणे झिरो झाली आहे पण या स्टेप नंतर आपण डेरिव्हेटिव्ह न काढता जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं असतं ना कॉन्स्टंट टर्मचं काय केलं असतं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन तर कॉन्स्टंट टर्म राहिले असते लक्षात घ्या ठीक आहे आणि डेरिव्हेटिव्ह जे काय मिळणार आहे ते इनफॉर्म ऑफ कॉन्स्टंट टर्म मिळालं असतं मग आता याच्यानंतर काय करूयात की हाच टाईप आपल्याला कंटिन्यू करायचा आहे आता तुम्हाला एक लक्षात आलं की वाय अपॉन एक्स डेरिव्हेटिव्ह येते एक ठीक आहे म्हणजे या टाईपमध्ये कुठला जर तुम्ही टाईप घेतला तरी त्याचा डेरिव्हेटिव्ह या स्टेप नंतर जर फाईंड केला तर वाय अपॉन एक्स येणार आहे ठीक आहे पण याच्यानंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह वाय अपॉन एक्स न येता तिथं कॉन्स्टंटमध्ये येणार आहे मग आता ते डेरिव्हेटिव्ह कसं असणार आहे किंवा कसं फाईंड करायचं ते बघूयात आता आपण काय करणार आहेत की मागचं जे एक्झाम्पल होतं ठीक आहे त्या टाईपचं एक्झाम्पल आपण कंटिन्यू करणार आहे पण यामध्ये कसं असणार आहे की इथं कॉन्स्टंट प्रेझेंट ठेवून आपण डेरिव्हेटिव्ह काढणार आहे मग आता समजून घ्या ठीक आहे बघा आता कसं असणार आहे की एक्स स्क्वेअर मायनस टू वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस टू वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू मी काय सांगितलं या साईडला जे काय असेल ते इकडं आणायचं पण टॅन इनवर्सचं काय होणार टॅन ए ठीक आहे मग टॅन ए जर झालं तर इथं कसं येणार आहे आता बघा वरती मायनस खाली प्लस आहे ठीक आहे वरती मायनस खाली प्लस इथं एक लक्षात ठेवायचं की वरती प्लस खाली मायनस पाहिजे मग हे कसं शक्य आहे तर याचा एकतर इन्व्हर्ट इंडो किंवा काय म्हणायला की रेसी प्रोकल करायचा म्हणजे असं येणार आहे की एक्स स्क्वेअर प्लस टू वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस टू वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू वन अपॉन टेन ए येणार बरोबर आहे आता या स्टेप नंतर तुम्ही कॉम्पाउंड इंडो डिव्हिडेंडो करा मग कॉम्पाउंड इंडो अँड डिव्हिडेंडो मग काय येणार सांगा इथं वरती तर वरती जर बघितलं तुम्ही तर वरती येणार आहे टू एक्स स्क्वेअर पण खाली मात्र येणार फोर वाय स्क्वेअर कॉम्पाउंड इंडो डिव्हिडेंडो नंतर आणि इक्वल्स टू इथं काय येणार आहे वन प्लस टॅन ए आणि खाली काय येणार आहे वन मायनस टॅन ए ठीक आहे आता इथे कसं होणार की डिवाइड करा बरं काय सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर मिळतं तुम्हाला इथं मिळतं एक्स स्क्वेअर अपॉन टू वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू वन मायनस सॉरी वन प्लस टॅन ए अपॉन वन मायनस टॅन ए आता एक लक्षात घ्या या स्टेप नंतर डेरिव्हेटिव्ह काढलं की काय येणार सांगा वाय अपॉन एक्स ठीक आहे पण जर नाही काढलं या स्टेप नंतर डेरिव्हेटिव्ह तर काय येणार आहे बघा तर इथं असं येईल कदाचित आता बघा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा म्हणजे इथं काय येणार आहे एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेट वन मायनस टॅन ए इक्वल्स टू टू वाय स्क्वेअर वन प्लस टॅन ए मग आता इथं कसं येतं आहे बघा की या स्टेपनंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह काढा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वेअरचं टू एक्स वन मायनस टॅन ए इक्वल्स टू वाय स्क्वेअरचं टू वाय म्हणजे टू ब्रॅकेटमध्ये टू वाय लिहितो ठीक आहे आणि ब्रॅकेट पुन्हा वन प्लस टॅन ए ठीक आहे बरं या टूला हा टू कॅन्सल म्हणजे एक्स वन मायनस टॅन ए अपॉन टू वाय वन प्लस टॅन ए पण एक गोष्ट लक्षात आली का की इथं माझं काय राहिलं आहे डी वाय बाय डी एक्स मग आता हे इंटूचं फक्त काय केलं इकडं अपॉन लागलं आहे ठीक आहे आणि या साईडला फक्त काय शिल्लक राहिले सांगा डी वाय बाय 
डी एक्स मैं या टाइप मध्य आंसर ये है ठीक है आता या एक्जाम्पल मे मत जर तुम्हें डेरिवेटिव जर का ठीक है कशा नर या स्टेप नर तो आंसर कदाचित वाय अपन एक्स यार नहीं तो ट्राई करूँ बगा कारण कस होता है कि इत एक्स स्क्वेर माइनस टू वाई स्क्वेर एक्स स्क्वेर प्लस टू वाई स्क्वेर है इतना टू वाई स्क्वेर है लक्ष्य क्या टू है इतना तो वरती तसा रहा ठीक है तो ज्यादा बदल हो कदाचित ठीक है मैं एवडे एकदा इतना चेक करा कि हेचर जर डेरिवेटिव सपोज आता हेचर तो काड़ का बगूत अपन आता हा स्टेप नर तो सपोज अपन इतना डेरिवेटिव काड़ल तो क्या सगा हेच डेरिवेटिव जीरो है मैं आता डिनॉमिनेटर तसा तो न्यूमिनेटर तो डेरिवेटिव टू एक्स माइनस टू वाई स्क्वेर तो डेरिवेटिव काड़ता फोर वाय बरबर आता इतना एक्स स्क्वेर यार खर सुरुआती इतना क्या है फोर वाय डी वाय बाय डी एक्स अपन खाली का संगा टू वाय स्क्वेर का ब्रैकेट स्क्वेर इक्वल्स टू इकड़े का जीरो बरबर आता इक ये जीरो आने लक्षा आल तुम्हारे डेरिवेटिव पूर्णपने जीरो आता हे इंटू च अपॉन च इंटू ला गला कि जीरो होना है मैं जर तुम्हारा डी वाई बाय डी एक्स वैल्यू का संगा बर ती वैल्यू है ना फोर वाय स्क्वेर एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वेर वाय डी वाय बाय डी एक्स ट्राई करूँ बोया आता फोरला फोर कैंसल वाय स्क्वेरला एक वाय कैंसल एक्स स्क्वेरला एक्स एक एक्स कैंसल मजे इतर आए एक वाय इतर आए एक एक्स डी वाय बाय डी एक्स ओके ये ये पन्सर वाय अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी वाय बाय डी एक्स मजे य स्टेप नर डेरिवेटिव काड़ कि डेरिवेटिव वाय अपॉन एक्स आ स्टेप नर तुम तुम्हें क्रॉस मल्टिप्लिकेशन के ऐज अ कॉन्स्टंट टर्म प्रेजेंट रह लक्ष डेरिवेटिव मिलना तुम्हारा पे कॉन्स्टंट पार है तुम्हारा एक्जाम मे ना जर हा टाइप विचारला तो दोन ऑप्शन आना एक वाय अपॉन एक्स विचार ठीक है जी शक्यता जास्त है विचारने की ठीक है हेजी थोड़ी कमी शक्यता है पन ये जास्तीत जास्त वे विचारू शकता तुम्हारा तो वाय अपॉन एक्स कि मग जर वाय अपॉन एक्स न सला एन्सर कॉन्स्टंट आए तो मग कस सोडवायच है लक्ष्य आल है तुम्हार ठीक है मैं एक काम कर व्यवस्थित लिहन घयाचबरबर जर वीडियो आवड़ला नक्की लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा धन्यवाद